Los médicos se han reunido y han decidido desistir de cualquier intervención agresiva. Bendito sea Dios, era lo que le estaba pidiendo. Ahora veo que todo en mi vida tiene un sentido, hasta las cosas más anodinas. Además, Laurita está conmigo. Este documental pretende aproximarse a la historia de Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landazuri, que pusieron su confianza en Dios para crear familias e instituciones capaces de sembrar amor y reconciliación en medio de un país hecho pedazos por una guerra civil. Su proyecto de vida común tuvo como fruto una de las mejores aportaciones a la atención sanitaria de nuestro país y su generosa respuesta a la vocación para santificarse en medio del mundo les llevó a morir con fama de santidad. Con palabras de Benedicto XVI, qué importante es el testimonio de parejas casadas para la formación de conciencias maduras y la construcción de la civilización del amor. La primera protagonista de nuestra historia nació el 3 de noviembre de 1913 en Zumárraga, Guipúzcoa. Procedente de una familia muy apreciada en su pueblo, Laurita destacó pronto por sus buenas cualidades, como nos cuentan las personas que la trataron más de cerca en su juventud. Tengo una familia aquí muy conocida que se llamaba la familia Busca, que habían venido de Italia con motivo del ferrocarril. Muy alegre, una mujer pues muy culta y muy, pues eso, muy cariñosa. Yo puedo decir de mi tía que es de las mujeres más inteligentes que he conocido. Tras un bachillerato brillante, Laurita llega a Madrid para estudiar farmacia y formar parte de ese 5% de mujeres universitarias de la época. En un primer momento, se aloja en la residencia de las Teresianas y desde 1931 en la residencia de señoritas de la Institución Libre de Enseñanza, un auténtico foco de modernidad del momento, en el que se daban cita las principales personalidades de la cultura española del siglo XX. Se encontró con una situación ideológica muy fría respecto a la fe. No es que atacaran así muy directamente la fe, pero que dejaban entrever pues, que, que no hacía falta Dios. ¿no? Ella, de hecho, cuando fue a Madrid tenía fe en Dios, pero llegó un momento en que se encontró pues, que, no, que había perdido esta fe. ¿no? Con un origen bien distinto por ser castellano e hijo de militares, Eduardo Ortiz de Landazuri nació el 31 de octubre de 1910 en Segovia. Cinco años más tarde se trasladó con su familia a Madrid, donde vivió con entusiasmo los cambios políticos que se estaban produciendo en España. Eduardo tenía muy buena fama en la facultad, por buen estudiante, y además tenía un cierto prestigio de estudiante de izquierdas, y don Eduardo, según su propia confesión, a mí militó en el Partido Socialista Radical. Su encuentro con la medicina, pues la figura que le deslumbró claramente desde el primer momento, pues fue Carlos, Carlos Jiménez Díaz, ¿no? don Carlos, como él siempre le llamaba, y que sin duda asombró a toda su generación, o sea, no fue él un caso aislado. Mi padre pues también tuvo un, una crisis de fe por la situación en la que se vivía en el Madrid de aquellos años. En mis tíos, los dos, creo que en su juventud quemaron todas sus etapas revolucionarias. Al terminar Laurita la carrera, consigue una plaza en el Hospital del Rey para hacer una tesis doctoral sobre el tifus. Allí fue donde en 1935 cruzó su mirada por primera vez con Eduardo. Mi padre cuando se fijó en mi madre y quiso acercarse a ella y tal, me invitó a comer. Entonces mi madre mmm, se quedó un poco pensativa ¿no? y entonces le dijo, bueno Eduardo, sí, pero cada uno nos pagamos mmm, lo nuestro, como para no sentirse muy comprometida. Entonces mi padre dijo, bueno, pues muy bien. Y luego pues fueron a comer, estuvieron comiendo, pero... Fue un, un acto de ella, como dice mucho de ella, porque ella era como muy libre, no quería sentirse atada, ¿no? Y luego pues pagó mi padre, como era de esperar, ¿no? Cuando acabaron de comer, pues mi padre le propuso ir al cine, acto seguido. Y entonces ya a mi madre eso ya le pareció que era demasiado, ¿no? Ella dijo que no. Y...
El estallido de la Guerra Civil Española y las traumáticas experiencias vividas les hicieron volver a la fe y al trato con Dios. Para Eduardo, el ejemplo de su padre fue clave. Su padre no se sumó al alzamiento nacional, pero tampoco se opuso a decir, bueno, se quedó en su cuartel y les juzgaron y les condenaron a muerte. Entonces, don Eduardo negoció el, el que le liberaran a su padre y cuando fueron a decírselo que habían conseguido, entonces su padre comentó que él no podía irse de la cárcel cuando todos sus oficiales de su regimiento estaban allí y no iban a salir. O se ponían todos a salvo o todos morían por el mismo motivo. ¿no? Porque, y entonces no aceptó. La situación se complica mucho en Madrid y Eduardo sorprende un día a Laurita con la noticia de que deben dejar la relación sin más explicaciones. Tras la ruptura, Laurita accede a marcharse hacia el norte, junto a Guadalupe, hermana de Eduardo, en un autobús fletado por la embajada británica. En 1940, algunos meses después de que acabase la guerra, y tras ser absuelto por un tribunal militar, Eduardo viaja a Zumárraga para reencontrarse con Laurita y retomar definitivamente lo que el conflicto había interrumpido. Hasta que no acabó la guerra, mi padre no fue a Zumárraga a, a buscarla y entonces ya le contó que realmente lo que había hecho era evitar que estuviera en Madrid. Ella recuerda muy bien cómo cuando va mi padre allí a Zumárraga, periódicamente hacían viaje, eh, la subida de tres o cuatro kilómetros que hay desde Echeverry hasta la antigua. Y entonces en, debió de ser en uno de esos viajes, eh, si no en el primero, pues en uno de ellos, eh, cuando ya se comprometieron firmemente en el matrimonio. Y la forma que mi, mi madre tenía de expresar eso fue el, eh, cuando afirmaba eso, que a la Virgen le habían pedido que, que, que hagamos bien todas las cosas. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. La boda se celebró en el Santuario Guipuzcoano de Aranzazu, el 17 de junio de 1941. Los primeros años de la familia transcurrieron en Madrid, donde nacieron los tres hijos mayores. Todo cambiaría en 1946 al obtener, de nuevo por oposición, una cátedra en la Universidad de Granada. En tierras andaluzas, la familia siguió creciendo con cuatro nuevas incorporaciones hasta completar la cifra de siete hijos, lo que obligó al matrimonio a buscar una casa más grande. La encontraron en el pueblo de Cajar, a seis kilómetros de la ciudad de La Alhambra. En aquella casa que teníamos en Cajar, invitaba a mucha gente, venían los pues, amigos de mi padre, profesores, con sus hijos. Está en pleno éxito, pero no un éxito así notable, no, un éxito sobresaliente, porque está trabajando muchísimo, está ganando muchísimo dinero, está reconocido socialmente de una forma extraordinaria y tiene el cariño de muchedumbres de enfermos y de familias. Mi padre cuando veía que una persona realmente lo necesitaba, no le importaba poner dinero de su bolsillo, procurando eso sí siempre que la persona no se diera, no se enterara de que efectivamente él le había puesto el dinero. 1952 fue un año decisivo para la vida de Eduardo y Laurita, puesto que Dios hizo ver a ambos su vocación al Opus Dei. El inicio del contacto de mi padre con la obra pues fue a través de su hermana, de la tía Guadalupe. Y cuando se trasladaron a vivir a Granada, la tía Guadalupe le encargó que, que atendiera a las primeras personas de la obra que había en Granada, que se habían trasladado a Granada a vivir. Cuando mi padre pidió la admisión en el Opus Dei, mi madre no era de la obra. Y al poco tiempo, pues ella pide la admisión, con una distancia pues, de unos meses o de un año, algo así. ¿no? Y entonces ella, al ver todo lo que hacía mi padre, 
pues pensó que ella era incapaz de hacer todo eso. ¿no? Y entonces le tranquilizaron ¿no? y le dijeron que cada persona tiene que vivir su vocación según sus circunstancias, según su situación. En 1958, cuando parecía que por fin habían encontrado su lugar definitivo, llegó una propuesta que el propio Eduardo recordaba de esta forma, al final de su vida, en un homenaje que le brindó la universidad a sus 74 años de edad. Y cuando ya estaba casi venciendo la vida, el entonces decano, Juan Jiménez Mara, me indicó que debía de venir, pero debía de venir a Pamplona trayendo el espíritu que había adquirido de don Carlos Jiménez Díaz. Ellos en realidad realizaron un viaje desde Granada a, hacia el norte. Mi madre venía de San Sebastián, mi padre venía de Pamplona y volvían a Granada y se encontraron allí y entonces pues, mi padre le, le dijo ¿no? si quería ir a Pamplona. Claro, esa respuesta tan inmediata y también ¿no? la confianza de mi padre de preguntárselo allí, así en la estación delante de todo el mundo pues es porque entre ellos había una compenetración muy, muy grande. ¿no? El resultado de aquella aventura a la que Eduardo y Laurita contribuyeron junto a otros muchos fue una de las facultades de medicina más prestigiosas de España y un centro hospitalario de renombre internacional, la Clínica Universitaria de Navarra. Además, esta entidad estaba llamada a convertirse en un centro de intensa irradiación cristiana. El incipiente equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra recibió con alegría la noticia de la incorporación de Eduardo al proyecto. Vino aquí a, a empezar en un sitio que parecía una cosa que era nada, ¿no? y con, vine con mucha ilusión, y esto nos sirvió mucho también a nosotros, que estábamos, teníamos un buen maestro también con quien aprender, ¿no? Y entonces, pues así empezamos. Y al cabo de tres años y pico de estar él aquí, es cuando se decidió hacer una, una clínica. Don Eduardo fuera de casa, pues prácticamente todo el día, porque sale a las 8 de la mañana, ocho y media lo más tarde, y viene a casa a comer. Don Eduardo siempre come en casa, y e inmediatamente después de comer regresa a la clínica. Pero la hora de volver ya es nunca antes de las 10 de la noche o de las 10 y media de la noche. Y luego en la mesa del comedor se ponía a estudiar a lo mejor algunas cosas. Se quedaba dormido a veces. De la... Encima de los papeles yo le he visto. Pero luego seguía, bueno, nosotros claro, si teníamos que... Y todas las mañanas, a las 8 de la mañana se levantaba, todas las mañanas para ir a misa de ocho y media. Cuando necesitábamos cualquier cosa, él seguía nuestros asuntos, ¿no? o sea, las notas, lo que hacíamos los fines de semana, la paga de la semana, todo eso pues, era con mi padre. ¿no? El papel de Laurita fue fundamental para sacar adelante el proyecto de vida común, ya que, ante la exigencia y absorción que la labor de su marido requería, optó por hacerse cargo del hogar y los hijos. Y todo ello pese a que no le faltaron oportunidades ni cualidades para buscar otra fórmula de conciliación entre trabajo y familia. Cuando vinimos en Pamplona, a Pamplona le dieron o le ofrecieron regentar una farmacia que tampoco era llevarla a ella todos los días, ir a un horario. Era más bien ceder como un título y regentar un poco por encima. Y no quiso. Don Eduardo le sorprende muchas veces llevando a gente a comer a casa o a cenar yo no estoy muy seguro de que avisara. Si se tratara de alguien importante, seguramente sí que avisaría, pero para los médicos jóvenes como yo, residente suyo, ayudante, no avisaba, sino que nos plantábamos en casa, te ponían un plato más y con la sonrisa en puesta, Laurita, pues adelante. ¿no? En aquellos años, una visita de San José María, precursor del Concilio Vaticano II, al recordar la llamada universal a la santidad, sirvió para centrar la misión de nuestros protagonistas en Pamplona. Gracias a su mensaje, Laura y Eduardo encontraron en el matrimonio y su trabajo un camino hacia la santidad. Me dijo sencillamente una cosa que nunca he olvidado. 
me dijo, mira, has venido para ser santo. Si lo consigues, eso es lo que has adelantado. Pese a las diferencias de carácter y forma de ser de nuestros protagonistas, Eduardo y Laurita, según todos sus allegados, coincidieron siempre en el exquisito modo de tratar a los demás. Si hemos comenzado con esta canción es porque a ella le gustaba mucho la música y me animaba, eh, antes de comer, me animaba a que tocara alguna cosa. Y hacia mí siempre tuvo una, por lo menos así lo he sentido yo, una atención muy especial, me ayudó siempre en todas las cosas que hice e incluso en todas las calamidades que cometí. Y siempre sonriente, siempre de hablar de guitarra, una mujer extraordinaria, ¿no? de, 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 con, siempre de buen humor. ¿no? Otra de las constantes de ambos fue su intensa vida de piedad, que junto con el trabajo diario ofrecido a Dios, impregnaban cada uno de sus días de sentido cristiano. Lo que sí vi reflejado es, eh, primero, la transmisión que nos hicieron de esa vida de piedad, y en segundo lugar, cómo lo vivían, con una gran naturalidad. ¿no? Mis padres rozaban el rosario por la noche y mi padre solía dar vueltas por el pasillo andando. Mi madre se quedaba sentada y también era una oración que se hacía en alto y quien quería pues, se apuntaba y lo rezaba con ellos. Él eh, hacía, ven, venía con nosotros, íbamos a la iglesia y hacía, y hacía la visita, aunque fuera a últimas horas. Y si hacía puertas, la hacíamos a, las, a la puerta de la iglesia, porque la iglesia a lo mejor a esa hora ya se había cerrado. Por las mañanas, por ejemplo, para levantarnos, mi madre entraba en la habitación y luego nos empezaba ya a levantar y nos decía, oh señora mía, oh madre mía, así una oración para que todos ya nos espabiláramos y nos levantáramos. Tenía ella una imagen que había conseguido en Granada y la puso allí en el, en el hall de la consulta y después la trasladamos aquí a Pamplona. Y, era un, y siempre la salve la rezábamos delante de, de esa imagen de la Virgen que ella le tenía mucha devoción. Imagen de la Virgen que después con el paso del tiempo mi hermana eh, Guadalupe la llevó a un centro de la obra y está ahora en un centro de la obra en Barcelona. No faltaron durante aquellos años contrariedades y momentos de dolor. Sin duda, uno de los más intensos fue el internamiento en un centro psiquiátrico del tercer hijo del matrimonio, Eduardo, debido a la evolución de su enfermedad mental. Asimismo, el estado de salud de Laurita fue otro motivo de encuentro con la cruz en el día a día. Laurita tiene unos dolores tremendos de espalda porque tiene una enfermedad de la vértebra, de la columna vertebral, que la hace sufrir muchísimo y es una, toma, una consumidora habitual de aspirinas en grado máximo. Ya la gravedad le vino cuando una vez que nosotros éramos pequeños se cayó para atrás y entonces ella tenía, un, uno de nosotros estaba en sus brazos. Entonces, para que no se hiciera golpe el niño, pues se dio ella un batacazo mucho más fuerte. Y, y siempre hemos tenido la duda de con quién le pasó aquello, ¿no? Porque ella en realidad no nos dijo quién de nosotros era el que estaba en sus brazos en ese momento. Pese a los problemas y el intenso ritmo de trabajo de Eduardo, según el testimonio de los más cercanos, la relación entre la pareja fue siempre ejemplar. Yo diría que mi madre sabía llevar muy bien a mi padre. O sea, que parecía que ella se acoplaba, hacía todo lo que él quería, pero también es que ella le conocía muy bien y sabía cómo tratarle, ¿no? Y, y entonces, pues, no sé, no discutían nunca, por lo menos delante de nosotros, ¿no? No les vimos nunca enfadarse. A mí me parece que lo importante de Laurita y de él es que se querían profundamente. Y que por lo tanto la más pequeña manifestación de afecto era considerada por el otro como una manifestación grandiosa de afecto. ¿no? En 1983, Eduardo deja la docencia a los 73 años de edad para trabajar en la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Poco después se le diagnostica un tumor canceroso. Al ser intervenido, sus compañeros y discípulos se dan cuenta de que la metástasis es irreversible. No obstante, su salud no le impidió seguir trabajando con intensidad dos años más. En el homenaje que la universidad le rindió el 13 de octubre de 1984, el Día de su Santo, 
El propio Eduardo definía así el papel fundamental que debe tener esta institución educativa a la que había dedicado su vida. Por encima de todo, una universidad tiene que irradiar amor, tiene que querer a la gente que esté a su alrededor, tiene que querer a los estudiantes, tiene que quererlo. Si en una universidad no tiene ese sello, le falta lo más importante. El inexorable avance de la enfermedad acabó por postrar a Eduardo en una cama de la clínica universitaria. Tras haber tratado él a más de 500.000 enfermos, le tocó jugar de manera definitiva ese papel. Recuerdo muy bien que iba todos los martes a confesarse, ¿no? Y entonces eso lo siguió con puntualidad hasta el último momento. Y hay un tiempo en el que los médicos asistimos a don Eduardo de forma continuada en su cuarto y los hijos van pasando por allá, pero hay un momento en que Laurita se pone ya como un, como un espectador a su lado en la habitación prácticamente de continuo, ¿no? Hasta combinando en el momento de las... hay 48 horas de coma inconsciente, él adivina perfectamente que se va a morir en ese tiempo y entonces ya pues estamos todos esperando en un, en un silencio verdaderamente extraordinario, eh, se oyó perfectamente las 9 de la mañana de las campanadas del reloj de la universidad de un lunes, día 20 de mayo de 1985, perfectamente. Tras la muerte de Eduardo, la vida de Laurita transcurrió entre las paredes de su casa de la calle Monasterio de Urdax, en Pamplona, siempre pendiente de las necesidades de los suyos. Estas imágenes fueron tomadas en la comunión de su nieto Fermín. Lo que más me sorprendía de mi abuela era la capacidad que tenía para eh, acordarse de las cosas que le había contado cuando normalmente pues, eran cosas muy tontas lo que le contaba, porque mi abuela murió cuando yo tenía 15 años, por tanto era un niño pues, muy pequeño, entonces le contaba pues, pues, lo, lo que cuenta un niño. Teníamos una relación de amistad, yo le contaba mis cosas, ella siempre me daba su opinión, aunque nunca me la imponía. El recuerdo que yo tengo de esos años es sobre todo de verla muy sonriente, de verla pues, con mucha serenidad, no, no se quejaba nunca, ¿no? pues, y siempre estaba muy dispuesta a que fuéramos, le contáramos cosas, eh, no se quejaba por nada, todo lo veía con mucho optimismo, con mucha serenidad, con mucha calma. Le subían el, la comunión todos los días, pues ella se preparaba con, con, mucho, con mucha devoción, ¿no? Nos, pues unos minutos antes se recogía, hacía que preparáramos los lienzos, todo en casa, y luego después, durante diez minutos, una cosa así, pues estaba dando gracias y que nadie le interrumpiera. El 11 de diciembre de 1998, cumplidos los trámites necesarios, el arzobispo de Pamplona decretó la introducción de la causa de canonización de Eduardo Ortiz de Landazuri y tuvo lugar la primera sesión del proceso diocesano. Tras el acto, el primer testimonio fue el de su mujer, que se tomó días más tarde en su domicilio. Mi madre eh, conoció perfectamente, testificó, siguió todo el proceso de mi, de, de mi padre. Y para nosotros era asombroso ¿no? la enorme serenidad y tranquilidad y seguridad de que aquel proceso iba a culminar bien. Las dos operaciones de cadera a las que se sometió Laurita a lo largo de su vida mermaron bastante sus facultades. Su dolencia crónica, unida al paso de los años, terminaron por producir su fallecimiento natural el 11 de octubre de 2000, cuando apenas faltaba un mes para cumplir los 87 años. Tuve la suerte de que me llamaran en su casa, su hija Laurita, estaba sola con su madre, ...y que estaba un poquito nerviosa... ...porque veía que, que fin, que se moría... ...entonces yo estuve solo sentado en, en, en su cama... ...tomando el pulso y con su mano cogida... ...hasta que de una forma absolutamente suave... ...sin ningún tipo de estertor, ni aspaviento... ...ni de, ni de cosa negativa... ¿eh? ...fue dejando de respirar de una manera tan suave y tan pacífica... ...que casi tuve que esforzarme por ocultar el corazón... ...y ver que había dejado de latir... ...porque no había nada que significaba que había... ...hecho su tránsito de este mundo al otro... ¿no? ...vamos, yo creo que tuve la fortuna, la gracia vaya... ...de estar presente en ese momento... ...y es una muerte que para mí ha sido... ...absolutamente ejemplar, porque... ...me recordaba muchísimo lo que debió ser... 
lo que debe ser la, la, la muerte de, de la Virgen o el tránsito de la Virgen. ¿no? Tras la muerte de Laurita, el proceso de beatificación de Eduardo siguió su curso, aunque muchos de los testigos coincidieron en la misma valoración. Cuando fui a declarar en el proceso que se le abrió a, a Eduardo, antes de dar la firma me volví hacia las personas que me estaban haciendo la, la, la pedían la declaración y dije una última cosa. Yo creo que el proceso de Eduardo no tiene sentido si no va acompañado del proceso de Laurita. Eso fue un clamor, no, no fue solo una persona, pues yo creo que todo el mundo lo dijo. Pues yo tengo devoción a Eduardo y Laurita, acudo a ellos con frecuencia e incluso pues me han concedido favores, por ejemplo, recientemente eh, me he quedado en el paro en medio de una crisis económica tremenda y al mes y medio estaba trabajando. Atendiendo a estas peticiones, se está recogiendo la documentación para comenzar, en su momento, el proceso de beatificación y canonización de Laurita.